Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Suntem la al patrulea episod din miniseria de 5 pe care o continuăm și care are la bază elemente de psihologie a comportamentului și neurofiziologia creierului într-o prezentare mixtă și inedită pe care sperăm că o veți aprecia ca atare. Bazele de discuție ale fiecărui episod vor fi reprezentate prin scurte fragmente din interviuri cu profesorul Geo Dispensa, difuzat în luna octombrie 2016, iar comentariile care vor extinde aceste subteme sau capitole vor fi realizate de către invitatul emisiunii, domnul profesor dr. Daniel David, șeful catedrei de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Universității Babes Proiei, căreia îi urez din nou bun venit la știință și cunoaștere. Mă bucur să ne revedem. Așadar, astăzi avem o mulțime de subiecte interesante și cu siguranță unele dintre ele vor necesita un al cincelea episod pentru a le putea comenta și completa. Astfel, unul dintre ele se referă la faptul că creierul nu face diferența din punct de vedere chimic între imaginar și real, determinând apariția celor lași reacții chimice. Să revedem mai întâi fragmentul selectat din interviul cu Joe Dispensa. How is it possible to make your inner experience of thoughts and feelings more real than an outer past experience? What does that to do us physically? Well, what you don't know is that you do that all the time anyway. The privilege of a human being, because of the size of the forebrain, the size of the frontal lobe, is that we can make thought more real than anything else. That's the privilege. So if you're driving down the freeway in your car, and all of a sudden, as you're driving down the freeway, you start daydreaming, and all of a sudden, you forget that you have a body. You forget about the road in front of you, the car that you're driving. You forget about time. Your inner world is becoming more real than your outer world. And like a movie screen, like a picture, a scene opens up, and for the most part, you're in that scene. And that kind of fascination, that kind of focused attention, begins to fool the brain into believing what's going on between the person's ears is more real than what's going on in their outer world. And the brain captures the thought as the experience and begins to lay down the very circuitry to reflect that idea. So now the person is beginning to change their brain to look like the experience has already occurred because to them the experience is more real than their outer world. If the thought becomes the experience in their mind, then all of a sudden they'll start to feel the emotion of that experience. Now this can work for us or it could work against us. So if you're driving down the road in your car and you're thinking about going to work and telling off your coworker or arguing with your boss or writing a nasty email or facing off with a team of people that don't like your ideas, whatever it is, as you begin to rehearse in your mind the scenes and you're beginning to experience the emotions that go along with it because the thought that you're thinking is the experience, by the time you get to work, you could be angry, you could be aggressive, you could be frustrated, you could be bitter, you could be judgmental, because you changed your brain and body in preparation of that event, but you did that by thought alone. Now, the actual opposite is possible too. If you began to image yourself feeling healthy and doing the things that you love to do and beginning to see yourself in, in the same way, living a healthy life, and you began to emotionally embrace what it would feel like if you were that way, is it possible then you could do the antithesis of what you did in the first example? Could you change your brain and body to begin to become more healthy and feel more emotionally balanced and begin to release different chemicals in your brain and body that would begin to repair and regenerate your physical structures? And the answer is absolutely yes. But the majority of time, people are always are anticipating the worst thing that's going to happen in their life based on what happened in their past. And so when they're living in survival and they're living in these states, they're selecting the worst case scenario and getting ready for it because if anything less happens, they have better chances of survival. So we want people to do the exact opposite. 
we want them to begin to obsess about the best thing that could happen to them. And when they get the training on how to do this, they can begin to change their brain and body and begin to produce more positive effects than negative effects. Așadar, despre chimia cerebrală, creierul care nu face diferența dintre real și imaginar. Din acest moment al interviului se pare că intrasem în criză de timp și profesorul Dispensa nu mai putea să extindă explicațiile, așa că o să vă rog pe dumneavoastră să ne explicați de ce creierul nu face diferența dintre real și imaginar. Mă rog, în principiu nu face. Altfel spus, creierul prelucrează informație. Pentru el, informația respectivă este implementată, sigur, neurobiologic și informația se poate referi la situații din realitate, situații viitoare, situații trecute, lucruri imaginate și așa mai departe. Spre exemplu, sunt o serie de studii care arată că nu doar între imaginat și real nu face diferență, nu face diferență nici între realitate fizică și realitate virtuală. Sunt câteva cercetări care arată că dacă înveți o serie de lucruri într-o realitate virtuală, creată cu ajutorul computerului, după o vreme, subiecții au dificultăți să-și reamintească dacă informația respectivă a fost învățată într-un mediu fizic sau într-un uh, mediu virtual. Deci apar aceste lucruri. Totuși, nu suntem chiar la... Uh, nu suntem chiar la discreția totală a faptului că nu putem să diferențiem între informație reală și imaginată sau virtuală, fiindcă unele informații care sunt legate de mediul fizic au totuși o instanțiere proprioceptivă. Este ceea ce numim noi embedded cognition sau cogniții care sunt implementate și în, <coughs> și în corpul nostru. Deci mm -hmm. dincolo de faptul că au un anumit substrat neurobiologic. Și atunci acele cogniții așa numitele embedded cognition, ne ajută să facem diferența între uh, imagini uh, sau între situații reale și situații imaginate. Dar în principiu, la nivelul creierului, într-adevăr, informația are cam aceeași formă de implementare uh, neurobiologică. Și deci el poate să producă aceleași reacții chimice? Sigur, la, la, la stimul din mediul fizic, la stimul imaginați sau la stimul din realitate virtuală. Uh -huh. Profesorul Dispensa mai spune, așa după cum unii oameni excelează în a-și pregăti creierul în contextul unor prezumții false despre o viitoare experiență negativă, că tot în același mod ar trebui să funcționeze și pregătirea creierului despre o viitoare experiență pozitivă, chiar dacă am totuși o doză de incertitudine. Dar o să fac o nouă mărturisire pentru ca telespectatorii să prindă mai bine nuanța a ceea ce... Am dorit să expun aici, așa în perioada anilor 1988-1990 am lucrat undeva ca de senator tehnic. Și deoarece nu lucram la fel de estetic și corect ca alții, ce aveau experiență de 30 de ani, evident eram mereu criticat, mă simțeam nevretnic și neputincios și am ajuns să trăiesc numeroase experiențe ale unui mod irațional de a reacționa. Adică exact așa cum spune profesorul Dispensa, în cele 45 de minute cât dura drumul, până la acel loc de muncă, eu încercam să-mi imaginez ce alte critici îmi vor fi aduse în cursul zilei de azi, ce altceva va mai descoperi șeful de atelier, că nu fac bine, că nu voi face bine, că voi fi uh, incapabil. Și aproape trei ani de zile uh, exact așa mă manifestam. Și acum Joe Dispensa spune că și inversul ar fi posibil. Da, adică este ceea ce discutam. Noi am făcut diferența, am vorbit despre expectanțe, despre așteptări. Și am spus că sunt așteptări pozitive sau așteptări negative. Și este bine să avem expectanțe sau așteptări pozitive față de răspunsuri non-volicionale, fiindcă se vor exprima în acele răspunsuri. Dar, vedeți, unor putem vorbi și despre speranțe sau despre un profil optimist. Unii oameni au un profil optimist. Numai că optimismul trebuie să fie realist, altfel spus, să te aștepți la lucruri bune, speră la lucruri bune, dar nu le cere cu necesitate. Adică, mă aștept la ele, sper că se vor întâmpla. Mi-ați dat exemplul respectiv, că cum vă vedeați, ce vă așteptați că se va întâmpla și toate erau negative. Da. Ce ar fi fost dacă puneați chestii pozitive? Dacă le formulați cum? Rațional. Adică, mă aștept la lucruri pozitive, sper să apară, dar accept faptul că s-ar putea să nu se întâmple. 
Și atunci, dacă mă aștept la lucruri pozitive și se întâmplă, voi fi mulțumit și bucuros. Dacă mă aștept la lucruri pozitive și nu se întâmplă, am spus că s-ar putea să se întâmple lucrul ăsta și pot să tolerez această situație. Păi, la un moment dat a apărut un exemplu de acest gen când în 2004, când a apărut schimbarea, am văzut rezultatul și atunci mi-a schimbat și reacția. Și a fost mai bine, da. pentru că aveam dovada că s-a produs totuși o schimbare. Studiile arată că oamenii care au speranță spre bine, sunt optimiști, sunt mai sănătoși, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere uh, somatic, sunt mai fericiți, tolerează mai ușor stresul. Deci, în acest sens, optimismul și speranța sunt lucruri bune. Dar, din nou, mă întorc, nu da, în forma exact, gândirii da, pozitive, da. ci în forma gândirii raționale. Adică, îmi doresc aceste lucruri, sper să se întâmple, mă uit la lume cu o atitudine pozitivă și deschisă, dar sunt mereu pregătit că să tolerez faptul că aceste lucruri s-ar putea să nu se întâmple. Într-o da. într gândire pozitivă nu ai a doua componentă. Adică ai un optimism nerealist. Care da. spui că va fi bine. Păi, poate va fi bine, poate nu va fi bine. E, e bine să spui va fi bine, o să fie tot mai bine, dar accept faptul să fiu pregătit dacă nu se întâmplă acest exact. lucru. Exact. Și că în acest caz, ce soluție ar putea eu Asta să... Asta este, vedeți, gândirea rațională pozitivă. Da. Gândirea da. pozitivă în sine, fără componenta rațională, e problematică. De exemplu, același lucru poate să fie valabil pentru o schimbare climatică. Se tot vorbește foarte des în ultima vreme despre schimbări climatice. Cei care se pregătesc pentru schimbarea da. climatică, chiar dacă nu poate să vină sau poate să nu vină, nu, dar în să... cazul în care vine, sunt, sunt eu, eu pun speranța să fie cald și frumos, plăcut, corect, o, corect, să corect. zic o vreme care este bună din toate punctele de vedere, dar dacă nu se întâmplă să așa... Să fiu pregătit să am planul B exact, pentru acel lucru. Exact, exact. Deci vedeți, asta e diferența între gândirea pozitivă și gândirea pozitivă rațională. În gândirea pozitivă nu ai un plan B, în gândirea pozitivă rațională îți dorești lucrurile pozitive, speri că se vor întâmpla, dar ești pregătit că s-ar putea să nu se întâmple. Exact, exact. În continuare vom vorbi despre neuron și sistemul nervos, vizionând mai întâi următorul fragment pregătit din uh, interviul cu Joe Dispenza. Well, <clears throat> what most people don't know is that your nervous system is receiving and sending information all the time. That your nervous system really is the superconductor or the semiconductor of consciousness. And you're always either receiving information or sending information. And so most people are using their senses to define reality because we have senses that plug us into reality. The more the person is living in survival Christian, the more they are perceiving reality with their senses, the more they're a materialist, the more they feel separate from the quantum field, they feel like reality is right in front of them. So the more addicted they are to the stress hormones, in fact, the more they are materialists, and this is where reality takes place. So the brain is etching and mapping information neurologically from experiences and from what you learn, and that's a pretty much a standard process of evolution. But when you're in that creative state and you no longer are aware that you have a body, you no longer are aware that there's people around you or there's coffee brewing in the kitchen, or that you have pain in your back, or that um, you're in your home or in your bedroom, and you're no longer thinking about your appointments later in the day or what you have to do, uh, what you did yesterday, that you're in the present moment. When you get into that elegant state of the present moment and you become nobody, no one, no thing, nowhere, in no time, that's the moment you become pure consciousness. And that's the moment you begin to interact with this invisible field of information. And as you begin to interact with this invisible field of information, and we've recorded this, it's like the brain is downloading information no longer from its sensory perception, it's downloading information from the field. And we've seen this in enough cases. And all of a sudden the person gets an insight. All of a sudden the person gets a new idea. All of a sudden, the person gets a vision. All of, a all of a sudden, the person has a knowingness about something. 
all of a sudden a person is inspired by some type of possibility that they never thought of before. And that is the nervous system receiving information from a realm beyond the senses. Now this is that quantum moment, that download that's taking place, where it not only is just an insight, but it's an epiphany. It reaches every cell of the person's body and they know information is true. They know it to be the truth. And they begin to trust that intuition. They begin to trust that vision. They begin to say, I know that in some way that this is my future. And they begin to make the necessary choices, demonstrate the right behaviors, create the right experiences that literally lead them into a new reality. So that kind of downloading of data that takes place from the field is taking place beyond our senses. It's taking place from the realm of the immaterial and not the material because that moment that we become pure consciousness is the moment our consciousness begins to merge with the consciousness of the quantum field, which is an infinite field of intelligence. And that's when people start to trust themselves more, and that's when people start to live more uh, healthier and more enriched lives. Așadar, maparea informației în creier, neuronii și sistemul nervos. La această chestiune am primit foarte puține detalii și aș fi dorit să aflu mai multe despre cum funcționează neuronii și cum circulă informația. Ei bine, aici lucrurile sunt, uh, sunt complicate, greu de abordat într-o emisiune. Sunt, lucru, sunt lucrări de specialitate, mănesc așa în termen de simț comun, cum aș putea să spun și într-un termen scurt. Uh -huh. uh, putea să spunem că neuronii și celule gliale sunt elementele de bază ale sistemului nervos. Neuronii, sigur, interacționează, se interrelaționează unii cu alții în rețele neuronale și uh, își transmit informația unul altuia prin două mari modalități. O modalitate, hai să spunem, electrică, care este mai puțin răspândită în sistemul nervos, dar există, și una chimică, cu ajutorul unor substanțe chimice pe care le numim neurotransmițători sau neuro, pe unele dintre ele și neuromodulatori, astfel încât informația este transmisă de la un neuron la, uh, la celălalt. Unele din aceste substanțe uh, care există la nivelul uh, sistemului nervos în forma neurotransmițătorilor au un potențial mai degrabă excitativ, altele au un rol mai degrabă inhibitoriu și sunt substanțe diferite cu uh, funcții diferite și de multe ori să știți aceea substanță poate să aibă și o funcție inhibitorie și o funcție excitatorie în funcție de alți receptori care există uh, la nivelul celul celulelor neuronale. Oricum, din jocul acesta al neuronilor, a acestor uh, substanțe chimice excitatoare și inhibitoare, uh, apare de fapt uh, transmiterea informației și implementarea în creier a informațiilor pe care noi le cunoaștem ca fiind informații psihologice, a gândurilor noastre, a imaginilor, a percepțiilor și așa mai departe. Uh -huh. Foarte uh, simplu spus. Da, exact. Și uh, putem trece acum la un alt topic uh, bine conturat, și anume propagarea mesajelor prin impulsul neuronal și vom revedea mai întâi următorul fragment din interviu cu Joe Dispensa. How does the neuron impulses spreading the message? Well, <clears throat> there's uh, 100 billion neurons in the brain, as we said in the first show, and they fire in different sequences, patterns, and combinations. And so when you learn something new, you make a new connection. If you keep adding more information to what you're learning, the, the neurons begin to assemble into what's called neurological networks. Uh, those neurological networks are kind of the hardware of the brain. But if you keep reviewing that information and firing and wiring those circuits, the hardware becomes a software program and it becomes more of an automatic neurological network. So you have a neural network to brush your teeth, you have a neural network to drive your car, you have a neural network to speak a language or more than one language, and you will begin to access information in that stored neurological network. But the memory is not only stored in the brain, the brain is the pattern of information, kind of the, 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 the downward causation 
but that energy also, uh, that in memory also exists in the field as well. So the person's accessing by turning on that network information from the field. But once the program, the neurological network turns on, that neurological network runs automatically and that becomes pretty much who a person is if they keep doing it. So that's why they can drive their car, drink coffee, text, talk, check the news, talk to their children in the back seat, shift gears. They have all these programs running because all those different automatic neurological networks are working at the same exact time. So being able to combine those neurological networks in different ways is what allows us the ability to create new levels of mind. So as an example, we tell people that they have a lot of skills and things that they do really well in their lives. And we don't want them to eliminate any of that. We want them to take those propensities and characteristics, those skills and habits that are constructive and use the same neurological networks to build new neurological networks so that they can begin to apply more enhanced information into their lives. So the combination of putting those neurological networks together creating bigger levels of mind, applying those neurological networks to have greater experiences begins to enrich the very gray matter of our brain because we're evolving who we are. Așadar, despre propagarea mesajelor prin impulsul neuronal. Profesorul Dispensa spunea că atunci când învățăm noi deprinderi, noi obișnuințe, neuronii se grupează în rețele, iar asta e interesant, deoarece pe de o parte noi creăm și automatismul subconștient, însă pe de altă parte creăm și aceste asocieri de rețele ale neuronilor. Deci nu e doar programul subconștient, există chiar și o reprezentare la nivel biologic. Și ce se întâmplă în cazul în care noi vrem să renunțăm la un obicei nociv, de exemplu la fumat, și să presupunem că în mintea noastră reușim să impunem o nouă regulă, dar nu putem desface conexiunile cerebrale și fumătorul va spune dar vreau în mod sincer să mă las de fumat, dar corpul îmi cere țigara mai departe. Și care totuși pare a fi o situație mai bună decât cea în care spune nici prin gând îmi trece să mă las de fumat și oricum corpul meu are nevoie. Deci să zicem două, două diferențe de nuanță între situațiile unui fumător. Da, și aici lucrurile sunt complicate în sensul că vedeți uneori Factorul psihologic este o cauză pentru ce se întâmplă la nivel biologic. Adică un fenomen psihologic poate să influențeze, nu știu, metabolismul unor neurotransmițători, spre exemplu. Uh -huh. Alte ori, factorul biologic cauzează fenomene psihologice. Alte ori, factorul psihologic și factorul biologic sunt descrieri diferite ale aceleași fenomene. Alte ori, factorul biologic este un nivel implementațional pentru factorul psihologic. Deci sunt modele diferite. E foarte greu să avem o teorie integrativă. Da. Da. Cineva ar putea să spună că toate sunt adevărate, dar asta e o soluție foarte simplă. Zic, toate în principiu pot fi adevărate, dar e bine să vezi care funcționează când și, uh, când și cum. Astfel încât uh, aș spune așa că sigur că orice fenomen psihologic este implementat neurobiologic. Da, ai acele rețele da. neuronale. Deci exact. un fenomen poate fi descris în termeni psihologici sau în termeni neurobiologici. Exact. Acum, dacă facem modificări la nivel neurobiologic, de cele mai multe ori se întâmplă modificări și la nivel psihologic. Exact. Dar invers e mai greu. Nu e mai greu, așa crede lumea. A, așa crede lumea. Așa crede lumea. <laughs> Orice psihoterapie, de exemplu, este, în ghilimele, chimioterapie, altfel spus, schimbă mecanismele din creier. Nu înseamnă că le schimbă exact ca medicația, dar le schimbă. Uh -huh. Exemplul pe care mi l-ați dat dumneavoastră că cineva ar spune aș vrea, dar nu pot, aia este o psihoterapie incompletă. Dacă ai fi făcut terapia sau psihoterapia într-o manieră completă, ai fi dus-o la bun sfârșit, schimbarea comportamentală ar fi însemnat ce? Și schimbare la nivel neurobiologic. Spre exemplu, noi am făcut o serie de cercetări în care am arătat că am lucrat cu copii care, și adolescenți care aveau tulburare depresivă majoră. Și uh, am folosit trei tipuri de tratamente. Un grup primea tratament medicamentos, 
Un grup primea tratament psihologic și un grup primea o combinație de tratament psihologic și tratament medicamentos. Uh -huh. Și am măsurat schimbările la nivel psihologic, adică nivelul depresiei, și uh, la nivel cognitiv, gândurile distorsionate, și modificări la nivelul, uh, uh, la nivel neurobiologic, la nivelul serotoninei, spre exemplu. Uh -huh. E ce am observat? Că toate modificările au fost în aceeași direcție. Altfel spus, medicația a schimbat și factorul cognitiv, nu numai, n-a determinat doar modificări la nivelul serotoninei. Psioterapia a modificat factorul cognitiv pe care l-a țintit specific, dar modificarea factorului cognitiv a fost însoțită și de modificări la nivelul serotoninei într-o manieră similară cu cine? Cu tratamentul medicamentos. De ce? Fiindcă și tratamentul medicamentos și tratamentul psihoterapeutic au fost făcute până la capăt, după un protocol foarte bine stabilit. Uh -huh. Și cele mai bune rezultate la care din grup? Au fost, în, în, în această situație, rezultatele au fost uh, similare în cele trei grupuri. Deci nu au fost, uh, fost rezultate diferite Ați și a, au fost câteva implicații interesante. Asta ce înseamnă? Înseamnă că tratamentele fiind la fel de eficiente, Mergi pe preferința pacientului. Dacă pacientul preferă psihoterapie, îi dai psihoterapie. Dacă preferă medicație, atunci să primească medicație. Combinația celor două, cel puțin în, astfel, în unele din aceste studii, nu aduce un plus clinic. Asta înseamnă că nu are sens să le combini, fiindcă această combinație crește doar costurile tratamentului. În, în, în alte situații, combinația între psihoterapie și medicație aduce și un plus clinic. În situația pe care v-am descris eu, nu a fost și un plus clinic. Mm. Deci, atât că, uh... Poate pe oameni maturi, mă gândesc, că ei deja cred în medicament. Și acolo, și... datele sunt împărțite. Depinde foarte mult de tulburări, de, de uh -huh. bolile cu care se lucrează și de tipul de medicație și de tipul de psihoterapie. Dar ce am uh -huh. vrut să spun este asta. Orice intervenție psihologică pentru anumite tulburări psihice, de exemplu, dacă controlează și dacă modifică tulburarea psihică, Înseamnă că produce și modificări la nivelul la nivel creierului. Rețelei, da. Altfel uh -huh. nu se poate. Am avut la un moment dat o discuție cu cineva care, totuși, care avea așa o, o perspectivă foarte dualistă și spunea Păi încerca să-mi argumenteze de ce nu merge psihoterapia pentru boala X. Și îmi spunea, păi nu știi că în boala X sunt studii care arată că e o modificare la nivel de neurotransmițător. Și am zis, ba da, știu. Păi dacă e modificare la nivel de neurotransmițător, înseamnă că trebuie să venim cu medicație ca să corectăm acele lucruri, tot chimic. Uh -huh. Și am spus, există o modificare chimică în boala respectivă, dar nu știi că intervențiile psihologice produc și modificări la nivel chimic. Altfel spus, dacă modificarea e chimică, nu înseamnă că și intervenția trebuie să fie chimică. După cum, dacă modificarea e psihologică, nu înseamnă că intervenția trebuie să fie doar psihologică, că o pastilă poate să aibă consecințe psihologice. Psihologie, da. După cum o intervenție psihologică poate să aibă consecințe la nivel neurobiologic. Extraordinar ce interesant, vedeți? Aici, acum, din nou, mi-am adus aminte de mind over matter, dar este și matter over mind. Nu e doar într-o singură corect, direcție, corect, ambele. Corect. Și nu știm, de aceea cercetările încă sunt în fază incipientă. Spunea cineva în urmă cu mai mulți ani, dar spre sfârșitul secolului 20 sau la începutul secolului 21, nu mai țin minte exact, dar nu cu mulți ani în, în urmă, cunoștințele noastre despre creier uh, sunt similare cu cunoștințele pe care le aveau cei nevo, uh, din nevo mediu despre inimă. Deci, vedeți, uh, încă mai avem multe de învățat, fiindcă nu știm cum este această legătură. Eu v-am dat câteva exemple. Da. Cum, e, cum e cauzalitatea, da. în ce direcție, sau dacă putem vorbi de cauzalitate, dacă nu cumva, cum v-am spus, sunt termeni diferiți pentru același fenomen. Și numai noi avem iluzia că unul cauzează pe celălalt. De fapt, sunt descrieri diferite pentru uh, același fenomen. Deci încă cercetările sunt în curs de desfășurare și probabil că toate aceste modele sunt valide, dar în contexte diferite. Uneori factorul psihologic este cauza, alteori factorul biologic păi, este aici, cauza exemplu, pentru cel și psihologic. Și fizica cuantică spune, depinde de experimentul pe care îl faci, aceea este o particulă sau este o undă? Are un comportament... Da, dar aici -aș, 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 da, da, nu, nu -are, combinăm, legătură, dar are legătură că, cu modelul ăsta. Aici are legătură cu faptul că uneori, în anumite contexte, un stresor foarte puternic poate să arunce o perturbare asupra modului de funcționare a creierului. Da. Alte ori, o chestie de modificare la nivelul creierului determinată genetic, evident că poate să influențeze factorul psihologic. Da. Alte ori, da. cele două se pot potența și influența reciproc. Deci sunt complicate... 
sunt complicate lucrurile. Uh-huh. Trecem acum la un subiect foarte interesant care ar merita să fie expus mult mai pe larg. Poate că vom reveni asupra lui cu uh, ocazia altor emisiuni și anume legea lui HEB și la conexiunile neuronale. Da. Vom uh, face totuși un scurt comentariu după ce vizionăm uh, fragmentul selectat din interviu cu Joe Dispensa. Well, <clears throat> you know, there's that principle in neuroscience is called Hebbian learning. And Hebbian learning says that nerve cells that fire together wire together. So um, you learn a phone number and um, someone tells you their, their um, 10 digit phone number and then you repeat it to yourself. You recognize the first three digits because it's the same area code or say that you have. And then you kind of remember the next three numbers and then you memorize the last four numbers and you keep repeating the number over and over again, over and over again, over and over again, over and over again. And as you keep firing and wiring, firing and wiring, firing and wiring, you develop a neurological network that is that phone number. And so when you say, oh, what is um, uh, my best friend's phone number, you see a picture of their face and by association, All of a sudden, the frontal lobe accesses that neurological network, and then it becomes more easy and more automatic for you to use. So the same thing applies if you have a neurological network to be wealthy or successful or healthy or happy or unlimited or mystical or spiritual, or whatever it is. It's the process of assembling these levels of mind and keeping them alive, keeping them firing and wiring until they become integrated. And as they integrate more, that becomes your new way of being. You think that way, you act that way, and you feel that way. And how you think, how you act, and how you feel is called your personality. And your personality creates your personal reality. That's it. So then, Most people try to create a new personal reality as the same personality and it doesn't work. We literally have to become someone else. Așa, domnul profesor Daniel David, vă să ne prezentați mai detaliat și pe larg ce este legea lui Hebb și dacă aveți noutăți recente despre modul de înțelegere a creierului, deoarece știința avansează cu pași foarte rapid. Mă rog, legea lui Hebb este una din legile clasice care spune, foarte simplu spus, că doi neuroni sau două rețele neuronale activate simultan tind să-și crească ponderea legăturii și conexiunii dintre ei sau dintre ele, dacă vorbim despre, despre rețea. Este o formă de bază de învățare asociativă a minții umane sau dacă vreți a uh-huh. creierului uman, dacă ne referim la nivel neuronal. Deci este uh-huh. una din legile de bază. Este folosită astăzi, știu, și de către oameni din uh, inteligența artificială, astfel încât să creeze roboți și inteligențe artificiale care să meargă pe modele neuromimetice, nu pe modele clasice simbolice, adică neuromimetice care mimează funcționarea creierului sau funcționarea neuronală. Uh-huh. Mai mult n-aș avea ce să spun, că, cum să spun, este un fenomen clasic în, în domeniu și foarte important, cum am spus, în procesele de învățare, mai ales în, învăț- în învățarea asociativă. Eu cred, spre exemplu, personal, cred că această învățare asociativă este foarte mult implicată în acele asocieri inconștiente de care vorbeam într-o emisiune trecută, pe care le învățăm. Mm-hmm. În mediu există asocieri între o serie de stimuli și acele asocieri sunt învățate într-o manieră inconștientă. E bine, ca să înveți asocierea dintre uh, două situații sau doi stimuli, ei trebuie să fie reprezentați în sistemul cognitiv și odată ce sunt activați simultan, se învață legătura dintre, dintre ei. Probabil, probabil, dar iarăși este o ipoteză, probabil legea lui Hebb este implicată în acest, în acest proces, înțeleasă în această formulă. Doi neuroni sau două rețele neuronale activate simultan își întăresc legătura, conexiunile dintre ei sau dintre ei. Da, și ei exprimau foarte simplu, printr-o frază de câteva cuvinte, What they fire together, they wire together. Da, 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 corect. Se activează împreună, se conectează împreună. Se conectează împreună. Trecem acum la următorul topic și anume principalele grupe de neurotransmițători și care este rolul acestora după vizionarea fragmentului selectat din interviu cu Joe Dispensa. Well, we have um, excitatory neurotransmitters, 
like glutamate. That's one of the brain's major excitatory neurotransmitters. That kind of gets us up and going. It gets us stimulated. It excites neurological activity. And then we have inhibitory neurotransmitters like GABA, G-A-B-A, that tends to inhibit neurological function. Now, we need both of those because if you're going to pick up a cup and you only have glutamate activated and not GABA, when you pick that cup up, your hand will go straight up. So as you pick the cup up and you direct it towards your mouth, there's a process of excitatory and inhibitory chemistry going on so you can direct it right to your mouth. Um, so the brain is the balance between those excitatory and inhibitory neurotransmitters. At the same time, we have other neurotransmitters like uh, uh, serotonin and melatonin. And serotonin is your daytime neurotransmitter. When you wake up in the morning and your eye begins to perceive light, the moment your eye begins to perceive light, the brain begins to activate the pineal gland. And the pineal gland begins to make this neurotransmitter called serotonin. And in serotonin, your brain waves pick up. For the most part, your attention is on your outer world. You're plugged into your environment and it keeps you awake and keeps you paying attention. When the light uh, of the day diminishes and there's less visible light happening, all of a sudden the pineal gland takes serotonin and turns it into melatonin. And melatonin is the nighttime neurotransmitter and that puts us to sleep at night. So then if you keep this rhythm of waking up in the same environment going for an extended period of time, you create what's called the circadian rhythm. So all of a sudden, your brain and body get entrained into the environment, and you wake up in the morning pretty much at the same time. Your brain chemistry turns on. You start your day, and then as night starts to change and your, uh, the light starts to go along with it, all of a sudden, melatonin is created, and your body gets in this kind of natural rhythm. Um, the problem is, is that um, for most people, if they're living in stress and they're living in high levels of cortisol, the higher the person's levels of cortisol, the less amount of melatonin they make. And that's a very adaptive function in antiquity because if you're stressed because there's a neighboring tribe that's warring or there's a predator that's living uh, close to your village, the very mechanism that's created from the hormones of stress and the higher cortisol levels is gonna stop you from sleeping, which means you're gonna have better chances of survival and you're going to stay awake. It's kind of a primitive mechanism. The problem is, is that people spend so much time living with high cortisol levels that they don't sleep and their melatonin levels go down and melatonin is strongly associated with a lot of the body's innate ability to repair and regenerate. We also have neurotransmitters like dopamine which activate pleasure centers in the brain. Like if you're thinking about having a nice warm cup of coffee with you know, the right type of milk and the mocha and however you like your coffee, as you begin to look forward to drinking that coffee, you turn on dopamine. Or if you're going to see a lover or a husband or a wife or seeing one of your children, as you get excited or think about seeing them in anticipation, you begin to produce higher levels of dopamine. Then there's ones like acetylcholine that just really, for, for the most part, or have to do with um, memory formation and, and, um, and just levels of cognition and rationale. But each one of those neurotransmitters are, are chemical messengers that produce different functions uh, in the brain. You mentioned the glutamate, and in Romania we have a problem with food products which some of them contain too much glutamate, and in time this substance accumulates in the body and perturbs the neural impulses. Well, that's true because glutamate uh, is a great binder to certain salts, and glutamate uh, is an excitatory chemical, so a lot of times when people are consuming uh, flavor enhancers or preservatives that have glutamate in it, it kind of uh, heightens the threshold of excitability in their nervous system and it could give them headaches or insomnia or not make them feel as well because the flavor enhancer is overactivating <clears throat> the glutamate pathways in the brain. And a lot of times people don't even know that they're consuming glutamate uh, because so many foods and, and so many processed foods have those flavor enhancers in there so it can stimulate the brain. 
So not only is it creating a better taste, but you're, you're combining the better taste with an excitatory function. So the person eats the French fries or eats the, the sauteed Chinese food or whatever, and all of a sudden they like the taste, but along with liking the taste, the brain gets a little aroused. And as it gets a little bit aroused and it starts to feel more awake for a short period of time, that person is going to crave that food whenever their brain chemistry starts to change and you create a dependency uh, just with uh, flavor enhancers. Așadar, despre neurotransmițători, dacă ne se face o clasificare pe grupe și subgrupe pentru a avea o înțelegere mai clară. Iarăși este foarte greu și complicat oh. și ar dura mult timp. Le poți clasifica în funcție de diverse criterii, structura chimică, spre exemplu, funcția pe care o au și așa mai departe. Ce cred că ar fi important să știe oamenii despre acești neurotransmițători sunt următoarele lucruri spuse într-un limbaj de interfață. Deci neurotransmițătorii sunt cei care sunt niște substanțe chimice care ne ajută să transmitem informația de la un neuron la altul. Unii din acești neurotransmițători au în primul rând o funcție excitatorie. Probabil că cel mai cunoscut neurotransmițător care are această funcție de excitare este glutamatul. Unele stimări vorbesc de faptul că până la 90% dintre sinapsele dintre, 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 dintre sinapsele în care funcționează această capacitate excitatorie se bazează de fapt pe glutamat. Altele sau alți neurotransmițători au o funcție inhibitorie și probabil cel mai cunoscut este aici GABA iarăși până la 90% la nivelul creierului. Da, George Spence a avut un exemplu foarte interesant. Am zis că dacă n-aș avea acel inhibitor și vreau să apuc un pahar cu apă, când în momentul în care încep mișcarea, atunci aș duce și n-aș opri la timp. Noi, că... da, noi, noi învățăm aceste mișcări da, prin jocul da. excitației și, și inhibițiile. Sunt importanți. Este important să ai și neurotransmițători care produc procese excitative, cât și procese inhibitorii. Pe lângă aceste două substanțe, deci probabil așa, cele mai cunoscute, ai după aceea și au fost investigate alte substanțe chimice cu funcție de neurotransmițător, cum ar fi, spre exemplu, dopamina, care are o funcție de activare, este implicată în recompensă și pedeapsă, dar recompensă în primul rând, este apoi serotonina, iarăși este un, un neurotransmițător foarte important care este implicat în etiologia unor tulburări, cum ar fi tulburările de tip depresiv. Este acetilcolina, este un alt neurotransmițător important asociat cu stările de activare și cu activarea musculară voluntară. Ar mai merita uh, menționat uh, noradrenalina, spre exemplu, care iarăși are o funcție de activare. Deci cam astea sunt, hai spunem, mulți neurotransmițători, dar ăștia sunt mai cunoscuți, Principalele grupe. mai investigați și implicați în aproape toate tulburările psihice majore. De exemplu, uh -huh. în cazul depresiei, ai teorii care se leagă de dopamină, teorii care se leagă de serotonină. Acum, adevărul este că serotonina și... Dopamina sunt neurotransmițători, dar au și o funcție de, de uh, neuromodulator. Care este diferența? De obicei, un neuromodulator nu se reduce la o uh, acțiune la nivelul unei fante sinaptice specifice, ci are o acțiune mai generală asupra unui grup mai mare de neuroni, asupra unor rețele mm. neuronale și uh, acțiunea lui este de mai lungă durată. De aceea astfel de substanțe, cum ar fi dopamina sau serotonina, sunt studiate ca fiind implicate etiopatogenetic într-o serie de uh, tulburări psihice. Mm -hmm. Și pentru că s-a ajuns totuși la o cunoaștere destul de semnificativă privind acești neurotransmițători, e important de menționat și am discutat și cu profesorul Joe Dispensa despre faptul că se face un abuz la nivelul producătorilor de alimente care introduc glutamatul pentru potențarea gustului și oamenii care și așa sunt, au o, o voință slabă și neantrenată, le este foarte greu ca să renunțe la un aliment care are un gust foarte bun, 
în detrimentul faptului că, de fapt, alimentul respectiv nu este tocmai foarte sănătos. Da. Pentru că nu tot ceea ce este foarte bun la gust îndeplinește condiția că neapărat este sănătos. Și... Aici sunt discuții. Știți că mereu este practic, până la ce concentrație este permis. Da, o să, vedem, o să, zilnic, vedem, zilnic, o să zilnic, vedem ce vor arăta studiile în viitor de specialitate, de dar într-adevăr e bine să fim, să fim atenți la astfel da, de substanțe da, care da, au da. funcție importantă în organismul nostru, mai ales la nivelul sistemului nervos central, să vedem să fim mai atenți la ele când le regăsim și în diverse uh, alimente sau le putem lua pe diverse alte căi. Mm -hmm. Trecem la următorul topic și anume funcționarea sistemelor neuronale și vom discuta mai multe după ce vom viziona următorul fragment pregătit cu geodispensa. You have your central nervous system and this is just basic information. Your central nervous system is made up of your brain and your spinal cord. Your central nervous system controls and coordinates all other systems in your body. You couldn't digest your food. You couldn't move a muscle. You couldn't void your bladder. Uh, you couldn't um, uh, uh, react um, um, to certain chemicals with your immune system without the aid of your uh, nervous system. So your nervous system, you know, the central nervous system is like the electrical wires that run the machine. You have a brain and the spinal cord is an extension of the brain. And so that's the main processing unit. And wherever you have the most number of neurons clustered together, you have the greatest capacity to learn, remember, and function. So then off the central nervous system, you have what's called peripheral nerves. And those are nerves that connect to the central nervous system that send and carry information to different parts of the body. So some of those nerves, peripheral nerves, are for the most part voluntary nerves, like if I'm going to make a muscle or if I'm going to stand up, I use the peripheral nerves for a voluntary function. We also have uh, peripheral nerves that are involuntary nerves. In other words, something, some message is coming from a part of my brain that's digesting my food and filtering blood, and that's happening behind the scenes of my awareness. And that involuntary function that takes place in the, in the body is under the auspices or under the guidance of the autonomic nervous system. And autonomic means automatic. And so that exists under the thinking neocortex and it's about the size of an apricot and it has a bunch of substructures that controls body temperature, that controls appetite, that controls digestion, hormonal levels, blood sugar levels, and all of that's happening behind the scenes of our awareness. So as the autonomic nervous system stays in balance, the person maintains a high degree of health. If the autonomic nervous system is consistently moved out of balance because of the hormones of stress, that imbalance becomes the new balance, and now the person is headed for disease. So the integration of these different nervous systems in working in, together uh, for the body to work more holistically is uh, a great definition of health. Așadar, despre funcționarea sistemelor neuronale, aș dori să ne completați câteva detalii legate de modul de funcționare a sistemului nervos pe grupe și categorii, ce rol au fiecare și modul în care mintea noastră le poate influența favorabil sau nefavorabil pentru noi. Iarăși este greu de uh, sintetizat și uh, încerc iarăși, niște cunoștințe generale într-un limbaj de interfață. Am putea spune că dacă vorbim de sistemul nervos, ar fi un sistem nervos, ar fi o componentă a sistemului nervos central, Ei, care da. vorbit de creier și uh, măduva spinării, nu? Care sunt protejate de cutia craniană, respectiv de colana vertebrală. Uh, ai avea un sistem nervos periferic, în care ai o componentă mai somatică, care se leagă de uh, musculatura implicată în mișcările voluntare, și ai o componentă vegetativă, cu două subcomponente, simpatic și parasimpatic, care controlează mai ales funcții interne ale organismului, asigură homeostazia, sunt implicate în funcționarea, nu știu, a inimii, spre exemplu, da, altor, inimii, altor organe interne. Da. Mm -hmm. Asta este, ai spune, marea 
marea structură, sigur că rerul la rândul lui are o serie de alte structuri, fiecare implicate în componente diferite. Spre exemplu, o structură subcorticală, amigdala, este, sunt o serie de studii care arată că este implicată în uh, probleme și tulburări legate de anxietate, este implicată în condiționarea clasică. Oamenii ce trebuie să înțeleagă este că sistemul nervos este un sistem cu o structură complexă, cu structuri foarte bine relaționate între ele, dar în ciuda faptului că ai această structurare foarte bine definită, anumite componente au și o doză importantă de plasticitate. Și această plasticitate este importantă fiindcă asigură fundamentul învățării, spre exemplu, mai ales la nivelul creierului, la nivelul scoartei cerebrale, rețele neuronale sunt caracterizate de o plasticitate foarte foarte mare și de asemenea conexiunile sinaptice sunt, au o, o doză de plasticitate. Sinapsele, numărul sinapselor putând să crească sau să scadă în funcție de tipul de activități, tipul de mediu în care este uh, imersat un anumit uh, individ. Deci, scuz spus, sistemul nervos este sistemul care ne ajută să preluăm informația din mediu, o procesăm și după aceea ne ajută să ne exprimăm în relație cu mediul, astfel încât să avem un comportament adaptativ. Iar în relație cu propriul corp are această funcție de a menține homeo, homeo, homeostazia uh, organismului. Mm-hmm. Da, m-aș opri aici, că altfel intrăm în cursuri de anatomie și fiziologie și, și nu este scopul acestei... Și suntem da. oricum spre finalul emisiunii. Da. Eu mă bucur foarte mult că am conturat și acest al patrulea episod cu lucruri foarte interesante și Poate cu alte ocazii în viitor să putem pregăti și detaliat anumite aspecte pe care să le expunem în emisiuni întregi, să zicem, numai despre sistemul nervos sau numai despre da, neurotransmisători. Păi ar merita discutat, de exemplu, despre, dacă vorbim despre sistemul nervos, despre, știu eu, lobul prefrontal, ce funcție are. De exemplu, lobul prefrontal și asocierea lui cu gândurile și cognițiile raționale și iraționale sau cu lobul prefrontal sau cortexul prefrontal poate să controleze o structură subcorticală de tip amigdalian. Deci dacă amigdala, spre exemplu, este asociată cu probleme de tip anxios și cu uh, reacții de tip anxios, uh-huh. cortexul uh, prefrontal poate să moduleze acțiunea uh, amigdalei la o serie de stimuli anxiogeni. Deci sunt multe lucruri care pot fi discutate, dar uh, oamenii care se uită la noi trebuie să înțeleagă acest lucru că funcțiile psihologice au o instanțiere neurobiologică, dar nu se reduc la componenta neurobiologică. Fiecare descriere și are propriile reguli. Este bine să încercăm să uh, interacționăm specialiști din domeniul psihologiei și specialiști din domeniul neurobiologiei. Din aceste interacțiuni pot să rezulte lucruri interesante, dar în același timp fiecare domeniu și are și particularitățile proprii. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la cel de-al patrulea episod al miniseriei noastre și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că vizionați știință și cunoaștere în fiecare sâmbătă și duminică pe TVR Cluj, începând cu orele 18.30 sau online pe internet și vă invit data viitoare la o nouă întâlnire cu știință și cunoaștere.